¿Quieres conocer cuáles son los criminales más buscados que están afectando tu vida y tu negocio? Te lo cuento hoy en Negocios Sobre Ruedas. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón del Instituto de Negocios.com y en el día de hoy voy en un Camry de la marca Toyota modelo 2016. Muy bonito, muy cómodo, pero sobre todo muy eficiente. Pero hoy vamos a hablar de algo que te comenté al comienzo del programa, que son esos 10 enemigos más buscados que tienes tú en tu vida porque te están robando literalmente tu productividad. Tenemos en la vida cotidiana tantas invasiones, llamémoslo así, de nuestro tiempo, que afectan muchísimo lo que nosotros producimos, los resultados que producimos diariamente. Y honestamente debíamos de meter a la cárcel, ¿sí? a pena de, bueno yo no soy amigo de la pena de muerte, pero digamos eh, prisión perpetua a todos esos eh, criminales que nos roban nuestro tiempo. Y te voy a mencionar siete en el día de hoy, porque muy seguramente te vas a sentir identificado con algunos de ellos y la idea es que a partir de hoy puedas eliminarlos de tu vida o tratar de reducir, eh, ponerlos en, en la prisión, llamémoslo así, para que no te sigan afectando tu productividad y te roben tu tiempo. Al fin y al cabo, el tiempo es uno de los activos más preciados que tenemos nosotros. Todos en la vida tenemos la misma cantidad de horas y de minutos, pero la diferencia entre unas personas y otras básicamente es el uso que le dan a ese tiempo. Así que no solamente basta con saber manejar el tiempo, sino con hacer de ese tiempo algo más productivo. Y voy a empezar con el primer ladrón que se llama ser desorganizados. Es un ladrón que viene de nosotros mismos y es que perdemos muchísimo tiempo durante el día buscando cosas que no encontramos muchas veces porque somos desorganizados, no las dejamos, no tenemos unos procedimientos, no tenemos digamos una cultura de organización y de trabajo. Así que cuando vamos a empezar, por ejemplo, nuestro trabajo diario, a veces pasan 10, 15, 20 minutos buscando las cosas que necesitamos para poder realizar esas actividades. Ser desorganizados es uno de los ladrones más grandes que tenemos nosotros y que desafortunadamente nos quita tiempo todos los santos días y no hacemos nada por solucionarlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no pierdes tu tiempo buscando el celular, buscando las llaves, porque no, no, no tienes un, un sitio fijo donde dejarlas? Y con algo tan sencillo como decir, las voy a dejar al lado de la puerta colgadas en, en alguna parte, sabes exactamente todos los días dónde están las llaves y no tienes que perder 10, 20 minutos diarios buscándolas. Y lo mismo ocurre con el celular. Si eres de estas personas que tienen que desplazarse con mucha frecuencia, pues destina dos o tres sitios donde tú colocas el celular, bien sea en tu oficina, bien sea en tu casa, y con eso no se te va a perder. El enemigo público número dos es no tener las metas claras, es decir, arrancar siempre el día como, bueno, vamos a ver qué hacemos en el día de hoy y no saber exactamente cuál es tu lista de actividades que vas a realizar, qué es lo que vas a hacer esta semana, qué es lo que vas a hacer este, este mes o qué es lo que vas a hacer en el año. Entonces improvisas demasiado y cuando tú no tienes claro, pues o sea, no, no tienes una claridad sobre lo que vas a hacer, pues eso te afecta muchísimo y eh, pues terminas tú no haciendo nada. Y honestamente te digo que es un enemigo fuerte, es un enemigo que te roba tu tiempo, porque cuando tú te sientas en la mañana, llegas a tu trabajo o vas a salir de la casa y no sabes exactamente qué es lo que vas a hacer, pues terminas haciendo cosas que no tenían la importancia o no tenían la urgencia o no tenían el beneficio que debían de tener. Así que, aunque parece que es un criminal sencillo, también, también lo debes de meter en la cárcel, también debe de ser condenado. Y el tercer criminal son las interrupciones. ¡Wow! Ese es otro que parece muy, muy, muy leve, pero es grandísimo, porque ¿cuántas veces no estás tú haciendo algo y recibes una llamada inesperada? ¿Cuántas veces no recibes a una persona inesperada? O personas que te llaman y te quitan muchísimo tiempo. Así que tienes que aprender a identificar cuáles son esas actividades eh, extraordinarias muchas veces, súbitas que tienes en el día, que te quitan el tiempo y que te interrumpen para hacer otro tipo de actividades. Y el consejo fundamental es, cuando vayas a hacer algo que necesite tu concentración, apaga el celular, cierra tu puerta, Evita absolutamente cualquier tipo de interrupción, porque si no, no, no vas a poder hacer las cosas. 
está comprobado que cuando tú estás en un trabajo y tienes una interrupción, volver otra vez al punto donde estabas te puede tomar a ti entre 10 y 15 minutos. Es decir, botaste la basura 10 o 15 minutos simplemente porque alguien abrió la puerta y te desconcentró diciéndote algo que a lo mejor te lo había podido decir después, eh, contestaste una llamada que te desvió completamente del tema y cuando vuelves otra vez han pasado ya minutos, no solamente los minutos que eh, duraste en la llamada, sino otra vez concentrándote y saber exactamente qué era lo que estabas haciendo. Así que ese es un ladrón que puedes controlar fácilmente, así muy, muy sutil, pero es un ladrón peligrosísimo. Y si tú empiezas a identificar incluso las personas que te llaman a veces y que te quitan tiempo y empiezas a identificar las actividades que a veces te surgen y te quitan tiempo y las controlas, vas a tener muchísimo más tiempo al final del día, al final de la semana, al final del año. Y el cuarto ladrón, que es súper peligroso, súper peligroso, se llama el correo electrónico y las redes sociales. Y digo que es súper peligroso porque se está convirtiendo en adicción. Y entonces no solamente te roba el tiempo, sino que te convierte en esclavo de esas redes sociales o incluso del correo electrónico. Porque antes el correo electrónico lo recibías tú eh, en tu computadora y si estabas fuera de la casa pues no había ningún problema porque hasta que volvías otra vez a tu lugar de trabajo o a tu hogar podías leer el correo electrónico. Pero en este momento cuando tienes el correo electrónico en tu mano, pues constantemente lo estás revisando y te está quitando tiempo porque muchas veces te desconcentra, te saca de las actividades. ¿Y qué decir de las redes sociales? en especial de Facebook, de Instagram, por ejemplo, donde tú fácilmente te puedes demorar horas, una, dos horas al día, horas que hubieran podido estar dedicadas a otro tipo de actividades, digamos productivas, no digamos que, que, que estar en Facebook pues puede ser productivo para algunas personas, pero es que a veces usamos Facebook solamente para saber si... Eh, la, la novia que teníamos en, en la adolescencia está más bonita o no o para ver a, a qué están haciendo nuestros amigos o a dónde fueron, etcétera, etcétera y se nos pasan horas y horas enteras porque si hay un ladrón peligroso en este momento en el mundo que vivimos actualmente se llama las redes sociales nos quitan extremadamente tiempo le ganaron, o sea, por eso ni siquiera lo estoy mencionando en, este, en esta lista de siete le ganaron a la televisión y eso es bastante decir. Correo electrónico debes de revisarlo uh, con una rutina. Es decir, me levanto en la mañana, no leo correos electrónicos o salvo que tu actividad te obligue a leer correos electrónicos, pero dices, leo correos electrónicos entre las tales y las tales de la mañana. Después, cuatro o cinco horas después, vuelvo y destino media hora para revisar correos y después a las cinco de la tarde antes de salir de trabajo, reviso correos. Con eso es mucho más fácil que tú puedas controlar tu tiempo porque sabes que están determinados solamente para unos horarios y no todo el día uno mirando a ver quién me escribió y qué pasó. El otro es el de las redes sociales. Debías de destinar también tus horarios menos productivos durante el día y dices voy a dedicarme solamente eh, media hora al día a mirar mis redes sociales, salvo que lo tengas por negocio, pero digamos por actividad social, y la voy a hacer entre tales y tales horas, que es una hora en, la, en las cuales estoy descansando, no tengo nada que hacer, ya se acostaron los niños, ya eh, les ayudé a hacer las tareas, hice lo que yo tenía que realizar para mi trabajo, lo que sea, y dices, me voy a dedicar un tiempito, y lo, lo cronometras prácticamente para mirar, Facebook o para mirar Instagram o para ver tus redes sociales básicamente. El teléfono es el quinto ladrón de tiempo y es un ladrón súper peligroso porque como decíamos anteriormente con las interrupciones pues a veces tenemos llamadas telefónicas que no esperábamos en el momento que no esperábamos y nos quitan más tiempo del tiempo que, que nosotros pues tenemos para, para eso. Entonces hay que controlar el teléfono, hay que saber a quién le pasamos y a quién no le pasamos. Eh, decir recibo llamadas entre tal y tal hora, déjenme su mensaje, si es muy importante lo contesto. Mira, es preferible a veces pasar por uh, petulante, uh, arrogante muchas veces y decir es que nunca me devuelve una llamada telefónica a decir o no, es que lo paso hablando por teléfono y ese tiempo 
lo hubiera podido destinar para otras cosas muy importantes. Yo sé que las llamadas son importantes y hay que a veces pasarle, por ejemplo, clientes, amigos, etcétera, etcétera, y debe de tener pues, una rutina a qué horas atiendo mis clientes o si una llamada de un cliente es prioritaria, pues entonces la contestas y sabes que tienes que contestarla, pero si es de un amigo que puedes hablar con él en otro momento, pues tu amigo va a entender de que tú estabas ocupado en ese instante y lo vas a, y lo vas a atender después. Porque muchas veces cuando estás en actividad y tienes tantas cosas, demorarte 10 o 15 minutos más en una llamada puede ser decisivo porque ese tiempo lo tenías que destinar para terminar algo que estabas haciendo. Usualmente yo uh, no contesto el teléfono, o sea, si discúlpame si me llamas, casi no contesto el teléfono, solamente pues tengo mi identificador de llamadas y trato de, de, de minimizar esas, esas llamadas porque básicamente, ahí precisamente no contesta el teléfono, <risa> eh, trato de minimizarlas porque uno eh, tiene poco tiempo y tiene que optimizarlo, entonces pues tú tienes que decir a quién le paso y a quién no le paso, básicamente porque con, con eso controlas exactamente eh, eh, tu actividad y si es algo muy urgente que te dejen la razón y en el momento que tú vuelves a mirar el, el, el contestador, eh, o sea miras tu teléfono, miras el el, los mensajes que has recibido en el contestador y decides si las contestas o no las contestas, pero es súper importante que controles el teléfono, porque el teléfono fácilmente te quita muchísimo tiempo. Yo lo que hago usualmente es que cuando tengo trayectos como este, que tengo que ir de un lado al otro, en mi casa, a la oficina o alguna otra ciudad, pues aprovecho el tiempo para contestar llamadas que tengo pendientes, para hablar con personas que sé que me voy a demorar más, porque de pronto cuando habla uno con un amigo, pues no lo puede cortar Digo, mira, tengo cinco minutos, sino que hablas un poco más, pero pues aprovechas el tiempo muerto que tienes mientras manejas para poder hacer ese tipo de actividades. Y el sexto, el sexto enemigo, es un enemigo grave muchas veces y es no saber decir no. Somos muy buena gente muchas veces y nos dicen, sí, oye, ¿quieres, quieres participar en tal evento, tal actividad? Sí, 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 por, por la vergüenza que a veces tiene uno de no decir no, y eso nos lleva a comprometernos a cosas que nos quitan tiempo, que nos estresan y que a veces pues decimos nosotros, pero ¿cómo me metí en esto? Porque no pudiste decir no en algún momento. Así que es preferible decir no a hacer las cosas mal, a estar estresado, a perder, digamos, minutos valiosos de tu tiempo pensando en que tienes una actividad que no querías hacer, pero que te viste forzado a hacerla porque no tuviste la capacidad o digamos la interés de decir no, no la puedo hacer y yo creo que a ti te lo agradecen si alguien te dice mira discúlpame pero no tengo tiempo para hacerlo te van a entender y, y es peor a que tú digas sí, sí, sí lo voy a hacer y después termines haciendo las cosas como no debían de haber sido así que eh, es importante que tú tengas claro que decir no muchas veces es una, es una habilidad que tienes que tener pero es una responsabilidad contigo y con las demás personas y el séptimo, séptimo criminal, se llaman las reuniones. Y las reuniones son terribles muchas veces, porque a veces, sobre todo cuando estamos en una empresa, terminamos haciendo reuniones con más frecuencia de las que nos hubiéramos querido imaginar. Y a veces esas reuniones están mal planificadas y nos consumen muchísimo tiempo. Entonces, si vas a reunirte, hazlo de una forma periódica, eh, predecible, o sea que tú digas tengo una reunión todos los lunes a las 8 de la mañana pero sé que la reunión dura de 8 a 9 y 10 minutos y punto, no es a las 9 y cuarto eh, que tenga una agenda que la reunión sea una, una reunión organizada, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer para que no se extiendan las reuniones, que es el gran problema que existe, entonces eh, es bueno que tú te reúnas con tu equipo de trabajo es importante que lo hagas pero no te puedes exceder en el número de reuniones y menos en el tiempo. Y aquí viene otro punto importante. Primito hermano de este eh, eh, ladrón de tiempo que se llama la puntualidad. Porque cualquier actividad que tú tienes eh, tiene que ser puntual. O sea, si te dicen a ti es una reunión de 8 a 9 de la mañana o a 9 y 10 pues es de 8 a 9 y 10. O si, si la idea es que lleguemos a las 8, pues lleguemos a las 8. Que llegaste 8 y 3 minutos, bueno, está mal, pero no es tan grave. Pero que no tengas tú que estar 
demorando una reunión porque no ha llegado la gente y ya son las 8 y media o las 8 y 40 para una reunión que supuestamente terminaba a las 9 y 10 y no han llegado los participantes. Entonces, ser puntuales es una de las disciplinas que debes de tener en tu vida por respeto a tu tiempo y por el respeto al tiempo de los demás. Y si tienes personas que no son puntuales, evítalas. Porque si tienes una reunión y la reunión no ha empezado a la hora que se dice, estás incumpliendo con, el, eh, con, tu, con una premisa fundamental de responsabilidad y estás jugando con el tiempo tuyo y el tiempo de las personas que llegaron. Así que una, una reunión que se dice que es a las 8, comienza a las 8. Y si llegaste a las 8 y cuarto, pues te perdiste parte de la reunión, ya no hay manera de repetirla. Pero es importante que las cosas sean a la hora que se dicen, por respeto al tiempo de los demás. Siete criminales que te di en el día de hoy son más. Pero si tú aprendes a controlar, no te digo a todos, pero ojalá que a la gran mayoría, y por lo menos reducir esa actividad de ellos, vas a tener una vida más productiva, vas a tener una vida más tranquila, tus ingresos se van a disparar porque vas a tener más tiempo para hacer más cosas y muchas de esas cosas tienes que, que convertirlas en cosas que te dejen a ti dinero, satisfacción, la posibilidad de estar con tus hijos, con tu familia, de pasar vacaciones, de tener tiempo para leer un libro, de comenzar un negocio, de bueno, tantas cosas que puedes hacer, de tomar un curso. Porque muchas veces uno habla con la gente y dices, pero ¿por qué no haces, no has, no has hecho esto? Es que no he tenido tiempo. Y no he tenido tiempo porque otros, otros ladrones, y muchas veces ladrones que están en ti, te van consumiendo, te van quitando esa posibilidad, te van robando esos minutos. Y lamentablemente los minutos que pierdes hoy no los vuelves a recuperar en la vida. Bueno, si te gustó este video, espero que me dejes un me gusta aquí en, en Facebook, que te conviertas en un suscriptor de mi canal de YouTube si no lo has hecho, porque tenemos videos muy interesantes, viene una serie súper interesante en los próximos días. También eh, visita mi blog como empezarunnegocio.com. Si quieres ser alumno del Instituto de Negocios, muy pronto tenemos sorpresas para ustedes. La gente que está en el Instituto de Negocios está encantada, fascinada con el mismo. Estamos creando una comunidad grandísima de empresarios. Así que si quieres más información, puedes ir a institutodenegocios.com. Pero sobre todo, toma acción con lo que conociste en el día de hoy. Quiero que controles esos ladrones de tiempo y que pienses que lo más valioso que tienes en la vida, después de tu familia, de tus creencias religiosas, es el tiempo. Porque como digo yo, como diría el filósofo mexicano Juan Gabriel, famoso compositor, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Un abrazo para todos, yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo.